Nama saya Bayu, saya dari Mojokerto, Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang besar, yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan. Jikalau boleh, saya bercerita bagaimana dan apa yang sudah Tuhan kerjakan sebagai satu pertanda bahwa Tuhan kita adalah hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan memanggil saya pertama kali di usia 15 tahun. Pada waktu itu saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Saya mencari Tuhan, saya berdoa dan saya betul-betul mau ketemu dengan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah ketemu dia. Saya melakukan doa puasa, saya membaca Alkitab setiap hari. Saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Tapi di dalam hati saya, saya selalu ingin dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saya mencari dia. Tapi ketika saya berusaha mencari Tuhan, sesungguhnya saya tidak pernah mendapatkan dia. Saya melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan sangat mengasihi dari situ. Dia memberikan visi, dia memberikan mimpi, mimpi yang sangat besar bagi seorang anak kecil. Untuk membangun satu universitas, untuk membangun satu panti asuhan, untuk ada panti jompo, untuk ada tempat pelatihan, untuk ada integrated farm, untuk ada pertanian, untuk ada peternakan, dan ada peternak perikanan. Tahun 90, 1990, Tuhan sangat menyatakan visi itu. Saya menceritakan kepada banyak orang, tapi saya belum bisa mencapainya. Waktu itu usia saya 17 tahun. Saya berusaha dengan segala kekuatan, dengan menjadi tukang pijat, mengajar banyak orang, membuat bengkelas, membuat rumah makan, tapi tidak berhasil. Saya pelihara ayam, saya pelihara itik, mati semua. Sehingga saya berpikir betapa sulitnya untuk kami bisa bertemu dengan Tuhan. Ditambah waktu itu ada banyak pergumulan, saya punya orang tua yang kurang mendukung di dalam pelayanan kami. Mereka sangat sulit untuk bagaimana bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan adalah tetap Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengajar kami untuk terus melangkah. Bermacam-macam usaha yang saya kerjakan untuk saya boleh mencapai dan mengenapi visi ini. Kalau boleh saya hitung 17 kali usaha yang saya kerjakan untuk mengerjakan visi ini dan gagal. Saya tidak pernah berhasil sampai di sana. Saya bertanya, saya berdoa, saya berpuasa kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa menjadi orang Kristen yang seperti Tuhan mau? Apa yang menyebabkan saya tidak bisa bertemu dengan Tuhan seperti apa yang firman Tuhan janjikan? Saya lama mencari Tuhan. Dan tidak pernah berhasil. Tahun 2003, setelah kami mengalami banyak pencobaan yang begitu besar, kami masuk di salah satu sekolah misi, dan saya mulai belajar mengenal Tuhan di sana. Itu pun hanya awal sekali. Satu yang saya ingat pada tahun 2003, ketika Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang satu ayat. Barang siapa percaya kepada dia, dia akan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi barang siapa menolak dia, dia akan berada di bawah hukuman. Dan itu satu ayat yang membuat saya, saya mau katakan, saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Mulai hari itu cara berdoa saya berubah. Apa yang saya lakukan, saya berubah. Setelah itu saya melihat ada perbedaan yang besar. Apa yang salah? Yang salah adalah selama ini, saya mencari Tuhan dengan apa yang saya mau. Selama ini, saya mencari Tuhan dengan apa yang saya inginkan dari Tuhan. Mulai hari itu, saya berubah semuanya. Saya belajar menjadi orang bodoh yang seperti Alkitab bilang. Menjadi orang bodoh. Tahun 2005, Tuhan mulai panggil kami satu keluarga. Itu adalah panggilan yang sangat 
sangat berat bagi kami. Untuk kami meninggalkan semua pekerjaan kami di Jember, untuk istri saya melepaskan pekerjaannya, dan kami melepaskan bisnis kami untuk kami terjun ke dalam dunia pelayanan. Kami datang sebagai seorang prajurit yang sangat hebat, merasa sangat hebat, sangat kuat di ladang misi. Seolah-olah ketika saya dalam panggilan Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi luar biasa. Karena sebelumnya Tuhan sudah melakukan perkara besar. Tahun 2004 ketika pertengahan untuk kami akan berangkat ke Mojokerto, pada waktu itu kami sakit. Saya sakit hipertiroid dan sangat parah kondisi saya waktu itu. Saya masuk rumah sakit karena kesehatan kami sangat terganggu. Jantung saya ada masalah, tekanan darah saya ada masalah, dan irama dalam jantung ada masalah. Selepas dari rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya masih sakit? Tuhan berfirman di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan kau. Aku akan memberikan keamanan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya katakan, amin. Dengan semangat itu, saya pergi. Saya pergi dengan diutus Bapak Rohani saya. Dia berkata, tinggalkan yang baik untuk mendapat yang terbaik. Kami berangkat dengan air mata, tapi dengan semangat yang luar biasa sebagai seorang prajurit. Saya merasa ketika saya berangkat, semuanya akan mudah. Saya merasa ketika saya di dalam Tuhan, di dalam panggilan Tuhan, di dalam ladang Tuhan, semuanya akan tersedia dengan nyaman. Tetapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Setelah kami tinggal di kota Mojokerto, kota yang sebenarnya saya tidak mau tinggal. Karena kota itu adalah kota kelahiran saya, di mana orang tua saya ada di sana, keluarga saya ada di sana, dan mereka tahu siapa saya. Mereka semua melihat apa yang dilakukan saya seorang hamba Tuhan yang baru. Itu adalah seperti saya berjalan di atas duri. Saya sangat takut sebenarnya, tapi karena Tuhan saya memberanikan diri dan menguatkan diri. Tahun 2005 kami pindah satu keluarga ke Mojokerto dan kami mulai menghidupi satu hal yang baru, menjadi seorang hamba Tuhan. Setelah uang tabungan kami habis, dalam waktu 3-4 bulan, kami betul-betul mengalami masa krisis yang luar biasa. Kami tahu betul itu artinya kelaparan. Istri saya seringkali bertanya kepada saya, apa yang harus dimakan hari ini? Saya selalu bilang waktu itu satu kata, jika Tuhan itu ada, Tuhan akan menyediakan makanan yang kita makan. Dia akan malu kalau dia tidak bisa memelihara kita. Saya seringkali menguatkan diri saya dan saya berkata, bagaimana mungkin kita bisa bercerita kepada banyak orang tentang Tuhan yang besar kalau kita tidak mengalami Tuhan. Saya punya orang tua yang kaya, semuanya serba ada. Saya bisa bilang dan saya bisa mampu minta semuanya terjadi dan semuanya beres. Tapi saya katakan ke istri saya, ke keluarga saya, kita di sini sebagai hamba Tuhan. Kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan itu bekerja. Bagaimana caranya Tuhan itu bertindak. Boleh saya katakan penghalang iman saya terbesar adalah orang tua saya. Setiap hari yang ditawarkan orang tua saya, dia selalu menawarkan uang. Dia selalu menawarkan bantuan. Dan selalu saya cuma katakan, kita ada. Saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima. Saya tidak tahu kenapa saya melakukan itu, tapi saya baru betul-betul menyadari. Itu adalah roh kudus yang mengajar kami untuk melakukan semuanya di dalam Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Tiga tahun kami betul-betul mengalami kesusahan. Tiga tahun kami harus mati secara daging. Tiga tahun kami betul-betul mengalami masa paling krisis di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Istri saya seringkali bertanya kepada saya, apakah kita sedang berjalan di jalannya Tuhan? Apakah ini benar dalam rencananya Tuhan? Dan saya bilang ke dia, ya ini dalam rencananya Tuhan. Di tahun yang ketiga, Tuhan memberikan satu gambaran yang jelas tentang visi Mojopahit Apostolic Community. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, dia menjelaskannya dengan jelas. Dia mulai bercerita kepada saya untuk saya membangun satu tempat pelatihan yang akan kita kirim ke pulau-pulau. 
Firman Tuhan berkata demikian, Berilah penghormatan kepada Tuhan dan beritakanlah kemuliaan Tuhan di pulau-pulau. Saya mulai berkata, ya Tuhan, saya akan mem- ke pulau-pulau, saya akan memberitakan kebenaran, saya akan memberitakan kedahsyatan Tuhan di pulau-pulau, bahwa Tuhan betul-betul hidup. Saya mulai berdoa, Tuhan, saya mau mengirim orang-orang untuk pergi ke pulau-pulau. Itu adalah visi yang pertama, untuk mengirim orang ke pulau-pulau. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Membangun tempat pelatihan. Kita belajar bersama, kita belajar bekerja, kita mengajari mereka untuk mereka hidup beriman di dalam Tuhan, di bidang pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang sangat butuh tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Hanya orang-orang yang bisa ber- menjadi petanilah mereka akan bisa hidup dimanapun mereka berada. Ketika mereka di hutan mereka bisa, ketika mereka di kota mereka bisa menjadi berkat. Itu adalah rencana Tuhan yang pertama. Kemudian rencana Tuhan yang kedua, ketika kita melayani mereka, Tuhan mau menyembuhkan mereka. Jadi pelayanan pertama adalah memberi makan, pelayanan kedua adalah kesembuhan. Tuhan mau menyembuhkan mereka. Tuhan berkati saya dengan hikmat, dengan satu karunia yang besar untuk membuat obat-obatan secara herbal, yang secara natura, tanpa kimia, tanpa efek samping, dan semua adalah yang menyehatkan. Tuhan mulai memberikan itu kepada kami. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Bukan barangnya, tapi penyertaan Tuhan. Bukan apa isinya, tapi penyertaan Tuhan. Pada waktu awal ketika Tuhan bilang, buat tempat pesembuhan seperti rumah sakit. Saya berpikir waktu itu rumah sakit, oke. Okay. Tetapi ketika berjalannya waktu Tuhan merubah semuanya, bukan rumah sakit. Tetapi ketika kita menyembuhkan orang dengan produk sendiri. Saya bilang, wow ini ajaibnya Tuhan. Kemudian yang ketiga yang harus Tuhan lakukan adalah kemandirian. Tuhan mau di dalam setiap pelayanan kita mandiri. Dan Tuhan mau setiap orang-orang yang dikirim itu adalah orang-orang yang mandiri. Mereka tidak tergantung siapapun, tapi mereka hanya tergantung kepada Tuhan. Mereka tidak mengharapkan sponsor, tapi mereka hidup dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kemandirian. Bagaimana caranya mereka bisa mandiri? Mereka harus melakukan firman Tuhan. Kemudian yang keempat yang Tuhan mau lakukan pelayanan yang luar biasa adalah kita melayani orang-orang tua. Panti-panti jompo. Orang-orang yang tidak punya saudara, orang-orang yang ditinggalkan. Mereka sangat membutuhkan Tuhan. Itu adalah pelayanan-pelayanan asli yang Tuhan berikan. Karena itu kami mulai membuat blueprint tentang integrated farm. Dan kami butuhkan biaya yang sangat besar. Kami butuh tanah sekitar 11 hektar untuk pertanian, untuk peternakan. Satu hektar kita pergunakan untuk rumah sakit dan untuk kampus. Kami membutuhkan itu. Waktu itu betul-betul kami tidak ada. Tapi Tuhan itu adalah ajaib. Dia tidak pernah memulai langsung besar. Tapi dia memulai setahap demi setahap. Kami harus belajar iman dulu. Kapasitas iman kami ditambahkan. Untuk kami belajar lebih tinggi dan lebih tinggi. Saya disuruh menulis, saya mengambil satu kertas. Saya disuruh menulis lengkap, detail semuanya. Saya menuliskannya, kondisi kami tidak bisa makan. Kondisi kami tidak ada uang. Saya mulai bercerita kepada banyak orang. Dan mulai saat itu semua orang tertawa. Termasuk yang paling menyakitkan adalah ketika saya share ke orang tua saya. Dan dia berkata, kamu ngomong besar. Itu sangat berat bagi saya. Kenapa itu sangat berat bagi saya? Saya katakan ke Tuhan, Tuhan jangan kau menipu saya. Jangan kau memberikan janji yang terlalu manis kepada saya. Kalau saya tidak bisa melakukannya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang dikatakan orang tentang hal ini? Saya betul-betul takut. Setelah berjalan beberapa waktu, saya hapus semuanya. Saya bakar itu kertas. Tapi di dalam pikiran saya terus selalu berkata, melangkah, melangkah, dan melangkah. Saya berpikir pada waktu itu, saya pikiran saya adalah uang. Saya harus punya uang untuk saya mengerjakan semuanya. Saya harus punya dana yang besar untuk saya mengerjakan semuanya. Tetapi Tuhan tidak satu kali pun dia mengatakannya. Tapi Tuhan selalu meneguhkan saya untuk saya berkata, berjalan dan berjalan dan berjalan. Dua hal yang membuat saya menangis mulai kejadian itu. Saya tidak bisa melihat peta Indonesia. 
Ketika saya melihat peta itu, saya selalu menangis. Tuhan memberikan kasih yang begitu besar untuk saya harus bagikan. Dan dengan kasih itu saya mulai melangkah. Saya melangkah dan melangkah. Tuhan mulai ajari kepada saya hal-hal yang kecil. Saya dipertemukan dengan beberapa orang dan ada satu perusahaan dia menjual satu produk. Tuhan bilang, apa yang kamu jual akan aku sertai. Mulai saat itu Tuhan mulai memberkati kami. Tuhan memberkati kami. Belum besar, belum ada apa-apanya. Kami tidak berubah apa-apa. Tapi kami hanya bertekun dan kami melakukannya. Hingga pada akhirnya Tuhan mengajari saya. Ada satu gereja yang biasa saya layani untuk saya berkhotbah di gereja itu. Dia selalu bilang kepada saya, banyak orang sakit kanker di sini. Buat obat. Saya tertawa, siapa saya? Tapi akhirnya 2007 saya mencoba. Dengan segala peralatan yang sederhana, kami tidak punya uang. Dengan modal Rp50.000, rupiah, kami membuat obat. Kami membuatnya. Dengan bertekun kami dan anak-anak kami dan pembantu kami, kami membuatnya. Tapi Tuhan yang membuat itu berhasil. Dengan satu sedikit obat yang kami buat, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya seringkali mendapat surat-surat dari mereka, ucapan terima kasih. Mereka datang, mereka menangis, mereka sangat berterima kasih. Padahal apa yang saya lakukan sangat sederhana. Dari situ mulai Tuhan rubahkan kami menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih besar. Hingga pada akhirnya tahun 2010, kami sudah mulai periksa membeli rumah. Orang mulai melihat ada satu perbedaan. Orang tua kami mulai melihat ada Tuhan di sana. Apa yang saya kerjakan disertai Tuhan. Tahun 2012 semakin kami dibawa Tuhan lebih tinggi, lebih tinggi. Usaha kami yang kecil Tuhan ubahkan menjadi besar. Dan itu bukan karena saya. Itu bukan karena saya. Saya akhirnya tahun 2012 puji Tuhan. Tuhan boleh menggenapi visinya. Kami bangun satu tempat pelatihan. Hanya dengan modal 5 juta saya melangkah. Saya berani melangkah, saya mencari kontraktor yang berani membangun dulu. Karena saya tidak punya uang. Nanti kalau bangunan selesai, saya akan lunasi. Puji Tuhan, bangunan belum selesai, sudah lunas. Dan bahkan Tuhan melakukan perubahan terus. Dari uang 5 juta rupiah berkembang menjadi 1,5 miliar rupiah. Dalam waktu 1 tahun. Tuhan mulai mengajari saya dan dia mulai melihat. Sebelumnya saya seringkali berdoa, saya berharap ketemu dengan seorang yang bisa sponsori saya. Tapi tidak ada satupun orang yang sponsori saya waktu itu. Saya kepengen membagikan visi, ini visi dari Tuhan, kerjakan. Karena saya merasa saya tidak sanggup untuk melakukannya. Ini bukan bagian saya, waktu itu saya berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan berkata yang berbeda. Dia menunjukkan rahasianya. Yang menjadi rahasia besar waktu itu Tuhan mengatakan semua orang selalu berharap dan mengerjakan segala sesuatu ketika dia sudah punya. Padahal yang Tuhan mau bukan kita yang mengerjakannya, tapi kita berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan. Bukan apa yang kita punya, tapi apa yang akan Tuhan lakukan setahap demi setahap. Itu pelajaran pertama. Dan itu sangat berat bagi saya untuk saya mengajari orang tentang bertani, menjadi orang peternak, mengobati orang. Itu adalah pekerjaan yang berat bagi saya. Tuhan-Tuhan memberikan satu peneguhan. Ini adalah panggilan yang spesial. Pada akhir zaman, ketika zaman antikris itu ada, semua orang membutuhkan makanan. Semua orang membutuhkan hidup. Dan siapakah yang akan menghidupi mereka? Menjadi petani itu adalah salah satu targetnya Tuhan. Tahun itu saya tidak tahu apa-apa. Tapi tahun ini, tahun 2015, ketika visi ini sudah berjalan tiga tahun, kami menjalaninya. Tuhan memberikan satu perubahan besar di dalamnya. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya mengajar orang menjadi kaya. Saya mengajar orang menjadi sukses. Padahal sukses dan kekayaan adalah satu hal yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Saya bertanya, Tuhan ini ada apa? 
Kenapa saya harus mengajarkan sukses? Tuhan berkata kepada saya, Bukankah orang-orang itu datang kepadaku karena mereka minta makan? Bukankah orang-orang itu datang kepadaku karena mereka minta disembuhkan? Bukankah mereka itu datang berbondong-bondong dan mengikut Tuhan karena mereka diberi makan? Diberi sesuatu yang duniawi. Saya berkata, maksud Tuhan apa? Saya berkata seperti itu. Semua orang di dunia mencari uang. Semua orang di dunia berprinsip tidak akan bisa hidup tanpa uang. Mereka selalu berpikir mereka harus punya uang untuk bisa hidup. Tidak ada jarang sekali kita temukan orang, saya harus punya Tuhan untuk hidup. Bahkan orang-orang pun sekalipun mereka sudah mengenal Tuhan, mereka hanya tahu, bukan betul-betul menghidupi. Dan di dalam pelayanan ini, ketika kita menghidupi Tuhan, maka seluruh janji-janjinya itu akan dilakukannya. Seluruh janji-janji Tuhan itulah yang akan dikenapi. Itulah semangat saya, kenapa saya harus melakukan visi ini. Saya mengajarkan kepada banyak orang untuk berhasil. Mereka datang berlomba-lomba karena mereka ingin berhasil. Tapi ketika mereka mulai melakukannya, banyak kegagalan di sana. Mereka bertemu dengan banyak sekali masalah. Mereka banyak bertemu dengan satu masalah yang kadang-kadang membuat mereka berhenti untuk melangkah. Saya mulai bertanya lagi, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tidak ada satupun orang berhasil dengan kekuatannya. Tidak ada satupun orang akan bisa berhasil dan sukses dengan apa usahanya. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Integrated Farm adalah satu usaha yang 100% harus tergantung kepada Tuhan. Karena semua dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Kita bisa hidup karena itu. Kita sedang belajar tergantung kepada Tuhan. Semuanya kita tidak bisa memegangnya. Semuanya kita tidak bisa melakukannya. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Saya bersyukur sekali. Saya sangat bangga sekali akan panggilan ini. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Saya mengatakan inilah hidup. Dan puji Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi-saksinya. Tuhan mau memberkati kita supaya dunia melihatnya. Supaya dunia tahu bahwa Tuhan betul-betul ada. Tuhan betul-betul berkuasa. Bukan karena jerih payah kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi hanya karena berkat Tuhanlah kita bisa hidup. Dan itulah ya dan amin. Ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Untuk kita datang kepada dia. Untuk kita menyerahkan hidup kita total kepada dia. Dan Tuhan akan bertindak. Apa yang menjadi masalah terbesar sebenarnya? Mari kita mati. Mematikan daging dan berserah kepada Tuhan. Itu saja kuncinya untuk berhasil. Karena apa? Ketika manusia mengambil haknya, maka dia sedang berjalan menjauhi Tuhan. Ketika manusia mengambil bagiannya, dia sedang keluar dari jalurnya Tuhan. Serahkan hak kita kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memberikan hak kita sebenarnya. Yakni kasihnya, dirinya, anugerahnya, semuanya yang akan Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kami boleh menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan. Saudara bisa melihatnya, saudara bisa merasakannya. Kami adalah saksi-saksinya Tuhan. Kami adalah hamba-hambanya Tuhan yang menjadi saksi dan menjadi bukti di zaman-zaman ini. Kita melawan kemustahilan. Kita melawan tantangan yang besar dalam duniawi ini. Semua sistem adalah uang. Semua sistem adalah kekuatan manusia. Semua sistem adalah kecerdasan manusia. Semua sistem adalah individualis. Inilah waktunya kita untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sebenarnya kepada dunia. Saya berharap melalui program ini, melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, saudara bisa bertemu Tuhan di sana. Dan saudara bisa berkata, aku adalah saksinya Tuhan, karena aku mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.